ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటి అన్నట్లయితే మనకి సెకండ్ ఇయర్ బయో కెమిస్ట్రీలో ఫినైల్ ఎలనిన్ అండ్ థైరోసిన్ యొక్క మెటబాలిజం యాక్చువల్ గా మనకు సిలబస్ ప్రకారం అంటే మనకి ఫినైల్ ఎలనిన్ మెటబాలిజం మాత్రం ఉన్నది కాకపోతే ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ కూడా రెండు కూడా చిన్న స్మాల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యేటువంటి అమోనైసిటీ కాబట్టి థైరోసిన్ కాబట్టి ఈ ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ పెద్ద వేరియేషన్ అనేది ఒక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ మాత్రమే వేరియేషన్ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ యొక్క మెటబాలిజం రెండు కూడా కంబైన్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి మనం రెండు కంబైన్ గా చెప్పుకున్నాం అయితే మనకు సిలబస్ ప్రకారం ఫినైల్ ఎలనిన్ మెటబాలిజం మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ రోజు ఈ టాపిక్ లో ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ యొక్క మెటబాలజిక్ మెటబాలజిక్ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి తర్వాత వాటి యొక్క డిజార్డర్స్ వచ్చినప్పటికి ఫినైల్ ఎలనిన్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ మనకు సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అది కూడా చెప్పుకుందాం ఓకే సో కమ్ టాపిక్ ఫినైల్ ఎలనిన్ అండ్ థైరోసిన్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్లీ రిలేటెడ్ అరోమాటిక్ అమోనాసిస్ మాకు అందరికి తెలిసిందే ఫినైల్ ఎలనిన్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ అమోనాసిడ్ బట్ థైరోసిన్ నాట్ అన్ నాట్ ఎసెన్షియల్ అమోనాస్ నో నాన్ ఎసెన్షియల్ అమోనాస్ సో ఎందుకంటే థైరోసిన్ అనేటువంటి ఫిలైన్ ఫినైల్ ఎలనిన్ నుంచి సింథస్ అవుతుంది కాబట్టి థైరోసిన్ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ అమోనాసిడ్ బట్ ఫినైల్ ఎలనిన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అమోనాసిడ్ నాట్ సింథసైజ్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఓకే కూర్చోపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ మనం రియాక్షన్స్ లెక్క వెళ్దాం ఏ విధంగా తయారవుతుంది అనేటువంటిది సో సాధారణంగా ద ప్రొడామినెంట్ మెటబాలిజం ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ అఫర్స్ టు దూ థైరోసిన్ సో థైరోసిన్ ఈజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు ప్రోటీన్స్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ బయాలజికల్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ సో ఇపినెఫ్రిన్ ఇపినెఫ్రిన్ నార్ ఇపినెఫ్రిన్ డోపమైన్ సో థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఇవన్నీ తెలుసు మీకు మెలనిన్ చూడండి ఇపినెఫ్రిన్ నార్ ఇపినెఫ్రిన్ డోపమైన్ ఇవన్నీ కూడా కేటకాలమైన్స్ అంట వీటిని సో ఏదైతే మనకి టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదంటే స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఫీర్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇవి రిలీజ్ అవుతుండే ఎడ్రనల్ గ్లాండ్ నుంచి సో వాటి యొక్క ఎడ్రనల్ గ్లాండ్స్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి కేటకాలమైన్స్ ఏవైతే ఈ ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ యొక్క డెరివేటివ్ కాంపౌండ్స్ అలాగే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ థైరాక్సిన్ ట్రయాయిడ్ థైరోనిన్ ఇవన్నీ కూడా థైరాయిసిన్ థైరోసిన్ నుంచి వచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్ కాబట్టి ఇవి థైరోసిన్ డెరివేటివ్స్ అనమాట అలాగే మెలనిన్ బ్లాక్ పిగ్మెంట్ మెలనిన్ కూడా ఈ అమోనాసిడ్స్ నుంచే వస్తుంది ఓకే సో డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద డిగ్రడేషన్ ఫినైల్ ఎలనిన్ అండ్ థైరోసిన్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు మెటబాలైట్స్ విచ్ కెన్ సర్వ్ యాజ్ అ ప్రికర్సర్ ఫర్ సెన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్యాట్ సో అందుకని వీటిని గ్లూకోజెనిక్ అండ్ కీటోజెనిక్ అమోనాసిడ్స్ అని కూడా అన్నాం ఈ రెండు అట్లని కూడా ఓకే కమింగ్ టు ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ టు థైరోసిన్ ఏ విధంగా ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ సింపుల్ రియాక్షన్ చూడండి సో దిస్ సో ఇది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏదైతే ఫినైల్ ఎలనిన్ ఉందో సో దిస్ ఇస్ ద ఫినైల్ ఎలనిన్ స్ట్రక్చర్ మనకి సో దీంట్లో ఇది థైరోసిన్ స్ట్రక్చర్ ఈ సైరో థైరోసిన్ స్ట్రక్చర్ కి ఫినైల్ స్ట్రక్చర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి సింపుల్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కదా ఇది హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఈ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఒకటే డిఫరెన్స్ రెండు ఆట్లకి సో కాబట్టి ఏ విధంగా సింథస్ అవుతుంది ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ నుంచి సారీ ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవుతుంది అన్నట్లయితే బైరంజైన్ ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ బైరంజైన్ ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనమాట సో ఈ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఇక్కడ ఉండే ఆక్సిజన్ ని మన సెల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ తీసుకుని ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ చేస్తుంది ఏ విధంగా ఆక్సిడేషన్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఆ ఇక్కడ ఉన్నట్టు చూడండి ఈ ఓహెచ్ గ్రూప్ అనమాట ఈ ఓహెచ్ గ్రూప్ ఓహెచ్ గ్రూప్ నుంచి ఆక్సిజన్ ఓఏమో ఆక్సిజన్ వచ్చినట్లయితే హెచ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మరి హెచ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఎన్ఏడిపి హెచ్ ఎన్ఈడిపి హెచ్ నుంచి హైడ్రోజన్స్ అనేటువంటి డొనేట్ అవడం జరిగింది అనమాట సో ఈ హైడ్రోజన్స్ అనేటువంటి ఎన్ఏడిపి హెచ్ నుంచి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ తో కంబైన్ మనకు ఓహెచ్ అనేటువంటి ఫామ్ అయింది ఫినైల్ అలనిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల ఓకే అక్కడ ఈ అనదర్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే మనకి డీ డైహైడ్రో డైహైడ్రో బయోప్టెరిన్ ప్రొడక్టేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఒకటి ఇక్కడ నేను మనం 
సో డైహైడ్రో బ్యాక్టీరియా రెడక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సీది ఏం చేస్తుంది అంటే రిడక్షన్ రియాక్షన్ చేస్తుంది ఎన్ఏడిహెచ్ హెచ్ ప్లస్ నుంచి రిడక్షన్ చేసి హైడ్రోజన్స్ తీసి మనకి హైడ్రోజన్స్ అనేటువంటివి ఈ ఫినల్ ఎన్ఏడ్ హైడ్రాక్సిలైజ్ డొనేట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అనమాట సో ఈ విధంగా థైరోసిన్ అనేటువంటిది సెన్సిస్ అయింది ఒక సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్ లో ఫినైల్ ఎల్ నుంచి థైరోసిన్ ఎమోన్ యాసిడ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ కీ ఎంజైమ్ ఏంటంటే ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ ఎంజైమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎంజైమ్ యొక్క డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకు ఒక డిజార్డర్ వస్తుంది జెండ్ మనకి మెటబాలిక్ డిజార్డర్ వస్తుంది దాన్ని ఫినైల్ కీటో న్యూరియా అని పిలుస్తారు అది ఫైమాక్స్ కోసం సెపరేట్ గా మనం చెప్పుకుని ఇదే క్లాస్ లో దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఇప్పుడు ఈ ఎంజైమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ అనే ఎంజైమ్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో కమెంట్ ది నెక్స్ట్ టాపిక్ సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ టు థైరోసిన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే సో నెక్స్ట్ చూడండి ఫినైల్ ఎలనిన్ ప్రోటీన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది థైరోసిన్ ప్రోటీన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత థైరోసిన్ గ్లూకోజ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది మెలనిన్ సింథిస్ యూజ్ అవుతుంది డోపమైన్ సింథిస్ కి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇది నార్ ఎపినెఫ్రిన్ ఎపినెఫ్రిన్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి క్యాటకాలమైన్స్ అలాగే థైరాయిడ్ హార్మోన్ సింథిస్ కి వెళ్తుంది సో కాబట్టి మన ఫినైల్ ఎలనిన్ మెటబాలిజం చెప్పుకున్నాం అంటే అల్టిమేట్ గా మనం థైరోసిన్ మెటబాలిజం చెప్పుకున్నట్లుగానే కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్స్ థైరోసిన్ కన్వర్ట్ అయింది చూసాము ఇప్పుడు థైరోసిన్ ఈ విధంగా వెళ్తుంది అనేది ఫినైల్ కీటో న్యూరియా గురించి చెప్పాను కదా అది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో డెఫిషియన్ డ్యూ టు ద డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ టు థైరోసిన్ ఇస్ బ్లాక్ రిజల్ట్ ద డిజార్డర్ ఆఫ్ ఫినైల్ కీటో న్యూరియా చెప్పాను కదా మీకు ఇప్పుడు దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా అదే చెప్తున్నాం సో డెగ్రడేషన్ ఆఫ్ థైరోసిన్ అది మరి ఫినైల్ ఎలనిన్ ఫినైల్ ఏ విధంగా థైరోసిన్ డిగ్రేడ్ అవుతుందో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్స్ మాట్లాడుకుంటున్న స్ట్రక్చర్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్ గా స్ట్రక్చర్స్ లో వెళ్దాం ఒక ఫోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఆ ఫోర్ స్టెప్స్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ చూడండి సో ఇక్కడ ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ ఎంజైమ్ ఫినైల్ ఎలనిన్ థైరోసిన్ గా కన్వర్ట్ చేయండి ఇంకా కాలేజ్ డిస్కషన్ లో మనకు తెలుసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఎంజైమ్ ఏంటి మనకి థైరోసిన్ ట్రాన్స్ ఎమినేజ్ ట్రాన్స్ ఎమినేజ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమైన గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఎమైన గ్రూప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఈ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ కాస్త ఏమవుతుంది గ్లూటమిక్ ఎమోనాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది అనమాట ఈ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ కాస్త గ్లూటమిక్ ఎమోనాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది సో కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ మరి థైరోసిన్ ఏమైపోయింది అని అట్లయితే కీటో యాసిడ్ కింద మారింది ఒక కీటో యాసిడ్ కింద మారింది అనమాట విధంగా మారింది ఒక కీటో యాసిడ్ కింద మారింది ఏంటో కీటో యాసిడ్ పారా హైడ్రాక్సి ఫినైల్ పైరువేట్ ఏ విధంగా మారింది పి అంటే పారా సో పారా హైడ్రాక్సి ఫినైల్ పైరువేట్ కింద కన్వర్ట్ అయింది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కీటో గ్రూప్ అనమాట కీటో గ్రూప్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు దీని ఏమైనా పారా హైడ్రాక్సి ఇక్కడ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ పారా పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి పారా హైడ్రాక్సి ఫినైల్ పైరువేట్ ఇది ఫినైల్ గ్రూప్ ఇది పైరువేట్ ఏమోనా పైరువేట్ ఇది సో కాబట్టి దీని ఏమైనా పారా హైడ్రాక్సి ఫినైల్ పైరువేట్ అని పిలవడం జరిగింది సో దాని కింద కన్వర్ట్ అయింది పైర ఎంజైమ్ థైరోసిన్ ట్రాన్సైమినేజ్ ఎంజైమ్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ పారా హైడ్రాక్సి ఫినైల్ పైరువేట్ డీ ఆక్సిజనేజ్ ఓకే సారీ డై ఆక్సిజనేజ్ డి ఆక్సిజనేజ్ డై ఆక్సిజనేజ్ సో ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇంకొక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ యాడ్ చేసింది అనమాట హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసింది చూడండి ఈ పొజిషన్ లో ఇంకొక హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేసింది సో యాడ్ చేయడంతో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఏదైతుందో ఈ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఏదైతుందో ఈ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ కూడా రిమూవ్ చేసేస్తుంది ఈ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ని యాజ్ ఏ సిఓట్ కింద రిమూవ్ చేసేస్తుంది ఓకే అలాగే సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ మెటల్ అయ్యాను అనమాట ఇది సో కాపర్ ప్రజెన్స
జెనిసేట్ అని పిలువంటారు లేదా జెంటిసేట్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా హోమో జెంటిసేట్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఫామ్ అవడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఇది నెక్స్ట్ రియాక్షన్ హోమోజెన్సైట్ ఈజ్ కనబడి టూ బై ద ఎంజైమ్ హోమోజెన్సైట్ ఆక్సిడేజ్ బై ద ఎంజైమ్ ఆక్సిడేజ్ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది బై ద ఎంజైమ్ ఆక్సిడేజ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టూ ఫోర్ మెలైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ ఫోర్ మెలైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ ఇక్కడ చూడండి ఏ విధంగా మారింది ఫోర్ మెలైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ కింద మారింది అనమాట ఫోర్ మెలైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ కింద మారింది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్ ఏంటి అనేది ఆక్సిడేజ్ ఎంజైమ్ అనే విషయంలో అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది ఇది దీన్ని మనం ఈ స్ట్రక్చర్ లో కాకుండా మన స్ట్రైట్ చైన్ గా మనం రాసినట్లయితే ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఓకే ఫోర్ మిలియన్ ఎస్టేట్ ఈ విధంగా కనబడుతుంది ఓకే కమిట్ ద నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఫోర్ మిలియన్ ఎస్టే ఎస్టేట్ కాస్త ఐసమరైజేషన్ అవుతుంది సో ఐసమరైజేషన్ అయిన తర్వాత మనకి ఫోర్ మిలియన్ ఎస్టే ఎస్టేట్ మనకి ఐసమరైజేషన్ రియాక్షన్ జరిగింది ఐసమరైజేషన్ పొజిషన్ కొంచెం చేంజ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రో కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది ఇక్కడ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ కాస్త ఏమైందంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కి చేంజ్ అయింది అండి ఇక్కడ ఓకే సో ఐసమరైజేషన్ ఏం చెప్తారు ఐసమరైజేషన్ రియాక్షన్ జరిగింది ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ ఫ్యూమరల్ ఎస్టే ఎస్టేట్ సో ఫ్యూ ఫోర్ ఫ్యూమరల్ ఎస్టే ఎస్టేట్ కాస్త ఏమవుతుందంటే ఫ్యూమరేట్ కింద అలాగే ఎస్టో ఎస్టేట్ కింద క్లీవ్ అయింది బై ద ఎంజైమ్ హైడ్రలైజ్ ఇక్కడ క్లీవింగ్ అనేటువంటి జరిగింది అనమాట ఒకటి ఫ్యూమర్ రేటు రెండవది ఎస్టో ఎస్టేట్ కింద కనవర్ట్ అయింది అనమాట సో ఎస్టో ఎస్టేట్ అనేది మనకు తెలుసు కీటో యాసిడ్ ఇది ఈ కీటో యాసిడ్ కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఫ్యాటో యాసిడ్ సింథిస్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాయడం జరిగింది సో రెండోది ఫ్యూమరేట్ మనకి ఫ్యూమరేట్ అనేటువంటిది టీసీఏ సైకిల్ లో ఒక ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి ఎనర్జీ కావాలనేటువంటి ఈ ఫ్యూమరేట్ టీసీఏ సైకిల్ ఎంటర్ అవుతుంది టీసీఏ సైకిల్ అయిన వల్ల ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది సో లేదు అన్నట్లయితే గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ ఫ్యూమరేట్ ఇస్ గంటూ మ్యాలేట్ మ్యాలేట్ ఎంటర్స్ ఉంటుంది గ్లూకోనియోజెన్సిస్ సో గ్లూకోజ్ సెన్సిస్ లో కూడా ఇది ఎంటర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ లో థైరోసిన్ లేదా ఫినైల్ అలిన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా డిగ్రేడ్ అయ్యి ఏ విధంగా డిగ్రేడ్ అయ్యి మనకి ఈ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేటువంటి చూసాం ఒకసారి ఓవరాల్ గా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ థైరోసిన్ అమోనాసిడ్ ఫినైల్ నుంచి థైరోసిన్ వస్తుంది ఫినైల్ ఎలనిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా సో థైరోసిన్ సెకండ్ రియాక్షన్ లో థైరోసిన్ ట్రాన్స్ఫర్మనీస్ ఎంజైమ్ ద్వారా ఏమవుతుంది పారా హైడ్రాక్సి ఫినైల్ పైరువేట్ కింద కనబడుతుంది ఈ పారా హైడ్రాక్సి ఫినైల్ పైరువేట్ కాస్త బైజంజన్ డై ఆక్సిజనైజ్ ఎంజైమ్ వల్ల ఏమవుతుంది హోమోజెన్సైట్ గా మారుతుంది హోమోజెన్సైట్ కాస్త కాస్త ఏమవుతుంది మనకి ఫోర్ మిలైల్ ఎస్టే ఎస్టేట్ కింద కనబడుతుంది అనమాట ఈ ఫోర్ మిలైల్ ఎస్టే ఎస్టేట్ కాస్త ఐసమరైజ్ ఎంజైమ్ వల్ల ఫ్యూమరైల్ ఎస్టే ఎస్టేట్ కింద మారుతుంది బై దైసమరైజేషన్ రియాక్షన్ అనమాట ఫోర్ ఫ్యూమరైల్ ఎస్టే ఎస్టేట్ కాస్త స్ప్లిట్ అవుతుంది ఏ విధంగా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఫ్యూమరేట్ కిందనే ఎసిటో ఎస్టేట్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది ఎసిటో ఎస్టేట్ ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ లో కలుస్తుంది ఫ్యూమరేట్ ఏమో టీసీ సైకిల్ లో కానీ గ్లూకోజ్ సెన్సిస్ లో కానీ గ్లూకోజ్ సెన్సిస్ అవ్వాలన్నట్లయితే గ్లూకోనియోజ్ సెన్సిస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ సెన్సిస్ లో కలుస్తుంది ఎస్టేట్ ఏమో ఫ్యాటీ యాసిడ్ సెన్సిస్ లో కలుస్తుంది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫినైల్ ఎలనిన్ అండ్ థైరోసిన్ డిగ్రేడేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ థైరోసిన్ మెలనిన్ బ్లాక్ పిగ్మెంట్ ఏదైతే మెలనిన్ సెన్సిస్ ఉందో మెలనిన్ సెన్సిస్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్స్ కూడా చూడండి సో ఫస్ట్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే మనకు థైరోసిన్ ఏ విధంగా మారుతుంది డోప కింద మారుతుంది డోప అంటే త్రీ ఫోర్ డై హైడ్రాక్సి ఫినైల్ ఎలనిన్ అంటాం దానే డోప అంటాం సో త్రీ ఫోర్ డై హైడ్రాక్సి ఫినైల్ ఎలనిన్ కింద ఏమైనా మారుతుంది థైరోసినేజ్ బై ద ఎంజైమ్ థైరోసినేజ్ ఇక్కడ ఈ ఎంజైమ్ కూడా డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ థైరోసినైజ్ ఎంజైమ్ డిఫరెన్స్ వాళ్ళు కూడా మనకి బ్లాక్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటిది లేదా టోపమైన సెన్సెస్ కాదు అది కూడా ఒక డిజార్డర్ జెండిక మెటబాలిక్ డిజార్డర్ దాన్ని ఆల్బనిజం అని పిలుస్తాం అది కూడా మీకు తర్వాత చెప్తాను సో థైరోసిన్ ఈజ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు డోప త్రీ ఫోర్ డైహైడ్రాక్సి ఫినైల
okay next dopa is immediately converted into dopa quinone dopa quinone by the tyrosinase enzyme same as tyrosinase enzyme dopa quinone so ikkada em avutundi rendu hydrogens remove ayipothe anta so only oxygens matram untai so then it is converted into dopa quinone so dopa quinone immediately non enzymatically it is converted into uh, leuco dopa pacrone okay so this left side chudam left side is there okay sir so right side net like by the uh, dopa quinone uh, by addition of cysteine it is going to uh, cysteine edaithe ikkada form avutundo is cysteine reactions jarigi manake manake em avutundi melanin polymer form avutundamata so right meeku telusu melanin is black pigment ee black pigment yokka ఎమోనా యాసిడ్స్ ఏదైతే హై ఎయిర్ లో ఉన్నటువంటి ఎమోనా యాసిడ్స్ ఎక్కువ సిస్టిన్ ఉంటాయి ఆ సిస్టిన్ ఎమోనా యాసిడ్స్ కి ఈ బ్లాక్ పిగ్మెంట్ మెలనిన్ పాలిమర్స్ యాడ్ అవడం వల్ల మనకి బ్లాక్ కలర్ లో కనబడుతుంది ఏదైతే మన హెయిర్ ఎన్ ఎత్తుందో ఏదైనా ఐ యొక్క బ్లాక్ బాల్ కానీ స్కిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మెలనిన్ సెన్సెస్ వల్లే మనకి బ్లాక్ పిగ్మెంట్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది బ్లాక్ కలర్ లో కనపడుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మెలనిన్ సెన్సెస్ అన్ని కూడా జరుగుతుంది రైట్ మెలనిన్ ఒకవేళ డిఫిషియన్సీ వల్ల చెప్పాను కదా మెలనిన్ సెన్సెస్ అనేటువంటి ఈ ఎంజమ్ డిఫిషియన్సీ ఏదైతే థైరోసినేజ్ ఎంజమ్ ఉందో ఆ థైరోసినే ఎంజమ్ డిఫిషియన్స్ వల్ల వీళ్ళకి బ్లాక్ కలర్ అనేటువంటిది మెలనోసైడ్స్ ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది మెలనోసైడ్స్ లో జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే హార్మోన్ ఏంటంటే మెలనోసైడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అని పిట్యూట్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది అది దీన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ఓన్లీ మెలనిన్ సెన్సెస్ వరకు చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ థైరోసిన్ హార్మోన్స్ సెన్సెస్ అవుతాయి థైరోసిన్ నుంచి థైరోసిన్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ మనకు తెలుసు థైరాయిడ్ అనే హార్మోన్స్ ట్రైఐడో థైరోనిన్ అంటాం లేదా టెట్రాయిడో థైరోనిన్ టీ ఫోర్ అయితే టెట్రాయిడో థైరోనిన్ అంటాం టీ త్రీ అయితే ట్రైఐడో థైరోనిన్ అని ప్రవడం జరుగుతుంది సో అవి కూడా మనకి ఎలా సెన్సెస్ అవుతాయి అన్నట్లయితే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి థైరోగ్లోబిన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోటీన్ సెన్స్ అవుతుంది థైరోగ్లోబిన్ ఈ థైరోగ్లోబిన్ అనేటువంటిది థైరోసిన్ రిచ్ ప్రోటీన్ అనమాట థైరోసిన్ రిచ్ ప్రోటీన్ ఈ థైరోగ్లోబిన్ నుంచి థైరోసిన్ ఎమోనాసిడ్స్ ఒక్కొక్కటి ఎమోనాసిడ్ రిమూవ్ అవుతుంది అలాగే రిమూవ్ అయినప్పుడు ఆ థైరోగ్లోబిన్ నుంచి ఏ విధంగా రిమూవ్ అవుతుంది అన్నట్లయితే ఈ అయోడిన్ మాలిక్యూల్స్ తోటి ఈ అయోడిన్ మాలిక్యూల్స్ అటాచ్ అయ్యి యాక్టివ్ అయోడిన్ మాలిక్యూల్స్ అటాచ్ అయ్యి సో మోనో ఐడో థైరోసిన్ డై ఐడో థైరోసిన్ కానీ కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ థైరోసిన్ డై ఐడో థైరోసిన్ మోనో ఐడో థైరోసిన్ కాదు చివరికి ఏమవుతుందంటే టెట్రా ఐడో థైరోసిన్ కింద కనెక్ట్ అవుతుంది టెట్రా ఐడో థైరోసిన్ దట్ ఈస్ థైరోక్సిన్ ఇదేమో ట్రై ఐడో థైరోనిన్ టీ త్రీ ఓకే ఈ రెండు కూడా యాక్టివ్ గా ఉండేటువంటి థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద డెగ్రేషన్ ఆఫ్ థైరోసిన్ అండ్ ఫినాల్ అండిన్ సో రేపటి క్లాస్ లో మీకు ఫినాల్ అండిన్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ థైరోసిన్ అమోనాసిడ్ మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రేపటి క్లాస్ లో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం Okay.